苏哲，我拉到国本的投资了，我们公司有希望上市了。我晚点打给你，爸。我就想不通，苏哲那小子究竟给你下了什么药，让你一个岳氏集团的千金，放弃家业和更好的婚姻，瞒着身份陪他创业。苏哲的公司已经拉到国本的投资了，按照约定，您不可以再逼我搞什么家族联姻。老爷，要不是我们动用家族的关系，苏哲不可能拉到投资。要不要跟小姐？算了，继续帮我盯着他，别让他被欺负了。哎，你们说。要是岳总出差回来了，发现自己男朋友和闺蜜求婚了，她不得疯啊！老板们的事你少议论。苏总父母都知道了，全世界啊，就他一个人不知道喽。不知道什么？岳、啊、岳总,岳总，您怎么提前回来了？拉到投资了，我就赶回来庆祝了。哎，你们这些气球跟花是干嘛？苏哲弄的，他不会要跟我求婚吧？哎呀，懂啦，我就装作什么都不知道。我先回自己办公室啊。哎。哦，对了，这是国本投资方送我们的绿宝石礼盒，二十年老国货了，紧致抗皱淡纹，干皮油皮都能用。我好不容易问国本要到几盒，你们就发下去，就当做福利了。好的，岳总。这苏总一家子和亲戚儿都在苏总办公室呢，这万一要是碰上，哦，不,不行，你就别瞎掺和。哎。这岳总也是可怜，每天不分昼夜的给苏总跑业务，结果却换来了双重背叛。哎，<笑>怎么都求婚了还没说清楚呢？他这不是出差了吗？你别多想啊，别因为他换了咱们好日子。这个点他应该在公司啊？怎么出差就不能说清楚了？你不会对他还有感情吧？哪有的事儿，这不得让他把业务跑完吗？对吧，妈？哎呀，是啊，九儿，分手啊是迟早的事儿。要不是九儿你哥哥在国本当高管，我们也拿不下国本的投资，是不是？哈哈，你可是我们苏家的大恩人呐、啊，遇人这个乡下丫头，哪能跟你比呀、啊？哈哈哈岳总，您您出差结束了？对啊，我要去找苏总。呃，那个苏总不在，苏总办公室在做萧山呢，他一会儿就回来。要不您先回自己办公室等他。行了。啊，得赶紧给苏总说一声。岳总，苏总真不在办公室。可我刚刚拨通的，是我闺蜜的电话。啊！别生气、啊，他一回来，我就立马跟他说分手。让你一个岳氏集团的千金，放弃家业和更好的婚姻，瞒着身份陪他创业。要是岳总出差回来了，发现自己男朋友和闺蜜求婚了，他不得疯啊！他一回来，我就立马跟他说分手。你们在干什么？既然看到了，就直说了吧。怂包，你不说我说。如你所见，我早就跟苏哲在一起了。而且他今天刚刚向我求婚。苏哲，他说的是真的吗？说话。是，没错，我早就想跟你分手了。你什么都要讲清楚，公司哪个员工不为你马首是瞻？不知道的还以为 C S 只有你这个总经理，早把我这个总裁给忘了。原来。我陪你从无到有，我不分昼夜的给你跑业务、拉投资，我就是为了能跟你早点结婚。你现在跟我说这些，结婚？你配吗？九儿的哥哥是国本的高管，多亏了他，我们苏家才有的投资。九儿才是我们苏家的儿媳，我比你更适合苏哲，我可以毫不费力的帮他公司起步，不像你。
，只会卖力做事，不解风情的王，木，胡。跟你还废什么话？赶紧上保安把他拖出去！凭什么？这公司也有我的股份。股份啊？你不是早就签字转让给我吗？你算计我！你要这签的明明是项目同意书。岳总，岳小姐，请吧。我承认你赢了，我认输，但我也绝对不会跟你回去的。我要自己参与到一个满是利益的婚姻。这个倔丫头，老爷，要不要让国本撤销对 CS 的投资？刚刚取消，国本少总裁的婚约，缓一缓吧。为有他们好骨子吃的。可笑，我努力这么多年。居然想嫁给一个人渣，不就是结婚吗？啊，结婚吗？神经病啊！啊，你缺老婆吗？我猜。你谁啊？喝多了。Savage， 哟，这帅啊！喜欢我的吗？好啊！啊！你谁呀、啊？你昨晚喝多了，放心，我们什么没发生。呃，不好意思啊。没事，凑过来。啊？平时没少熬夜吧？皮肤都有干纹了。别动。这是果本绿宝石礼盒，成分主打恶劣果油和五重抗老肽，可以有效淡化干纹细纹，紧致肌肤，提拉轮廓，坚持使用皮肤会越来越细。等你用完再给你补货。嗯，谢谢啊，没什么事的话我就先走了。怎么，刚结完婚就不想负责了？结婚。嗯、我就是喝那个酒，打打也没给加了。我不过就是喝喝酒，一觉醒来我居然和陌生人结婚了。不行啊，兄弟，你这搞不到，搞不到，你赶紧去跟我把婚离了，赶紧走走。荒谬，荒谬，太荒谬了。哎<笑>呦，这是国本绿宝石套盒呢！这苏泽拿下了国本的投资，这订婚宴的伴手礼都如此阔气啊！九儿，听说你哥哥是国本的高管，他人呢？带我们见识见识呗！啊啊，我哥哥在出差呢，等到时候结婚的时候，一定给各位道场迎接。<笑>我听说越野，大喜的日子，提那又穷又没本事的玩意儿干什么？各位亲戚，我和苏哲呢，恋爱之路坎坷。兜兜转转呢，才修成正果。以后还请各位多多担待啦。是是是，那必须的。这，今苟且之事，冠以深情之名，厉害。越野他怎么来了？要出事啊！哎，跟大家介绍一下，我呢就是新郎的前女友。我跟他在一起四年，从无到有，陪他创业，结果啊，他一转身就跟我最好的闺蜜结婚了。真是一段佳话呀！这么劲爆啊！这也太不要脸了吧！就是啊，他们怎么这样？什么人都有啊！你瞎说什么？我们早就分手了。月野，当初是你自己甩了苏哲，他还因此伤心了好一阵子呢。你不会是看他公司要上市了，又想找他要钱吧？你可以跟我说呀，何必在这儿闹呢？原来是这样。这不搞破坏吗？这这,这么说，我看他呀，不止想要钱，还想重新勾引我儿子吧？九儿，你就是太善良了。没事的，阿姨。你看，月月都熬成老太婆了，苏哲嘛也看不上他嘛。来，既然都来了，就赏你一个伴手礼吧
。这国本绿宝石康州礼盒呀，就适合你这种熬夜脸了。你看，你脸上纹这么多，都能给你淡化了。你别跟我客气，苏哲呢已婚了，你呀就别想了。想他个毛啊！老娘都结婚了，我勾引他个臭老鼠做什么？天哪！不如你离婚吧，我把我五十岁的叔叔介绍给你，也算是掉了个金龟婿了。哎<笑>，那不是博本的少总裁陆雨辰吗？哎呀！九儿，你真是太有面子了！这最好人物都要来参加你们的订婚宴呀！哎呀，陆总，给你的国本绿宝石礼盒，你怎么不拿呢？老婆，月野跟陆总结婚了。不傻，我和月野之间都是误会，您还投资了我们公司呢。你公司？叫什么 ？C S C S 公司，陆总，以后还请多关照。记住了吗？给我撤资。啊、不是，陆总，这是误会。听说你不是好管，合伙人吗？可没人信气。什么？啊？啊？你骗我们！你太惨了，我们苏家了。把宴会内所有国本的礼盒全部收走，钱我出，拿来。不配。是，陆总。我的老公是总裁。上车。你真是国本的少总裁啊！你爸让你连一个人正式，可我听说你死活不同意。我本想亲自来说服你，没想到夫人您。主动送上门来了。嗯，哎，你也在国美上班？啊，你有病啊！不好意思，我认错人了。你给我等着！哎，你完了，他可是公司女魔头啊！哎，这国本公司的员工是一年比一年有姿色了啊！哎，咱们 K J 可是国本最大的客户，那还不都是您？嘿嘿嘿，你小子！<笑>你确定不要个什么总经理的职位？我们空有夫妻之名而已，用不着走后门。你上班时间穿短裙，扣钱。不是，谁规定上班不能穿短裙啊？我就是规定。KJ 公司的刘总来了，你们谁去接待一下？这可是国本最大的客户。我去。这么大客户，轮得到你一个新来的？王主管呢？这一年不见，又漂亮不少啊！刘总过奖了，那个，咱们先把季度合同签了吧。不着急，慢慢来。刘总，请自重。我看得上你，那是你的人气，我可是你们公司最大的客户。得罪了我，你们陆总会放过你吗？你不乐意也行，把你们那个新来的叫月野喊进来，怎么样？你去接待刘总啊？那个王主管，月野昨晚熬夜了，这脸色沧桑的，不太适合接待。没事，用这个国本绿宝石就好了。它里面有珍稀的鳄梨果油，能强韧屏障，淡化干纹，还有五重抗老肽，能够改善粗糙暗沉、紧致提拉，一下子就激活唤醒了暗沉松垮的皮肤。你看，我是不是用完水润多了？王主管，我打个底就去会议室。刘总你好，我是新来的，我叫月野。我知道，新来的嘛，好好伺候我。国本最大的胆就是你的了，嘿嘿。<笑>可是我听说刘总您跟公司的很多女同事都有绯闻呢。他们穿的少，不就是来勾引我的吗？<笑>他们一个个都很乐意吗？哼<笑>，他们不乐意又能怎么样？你去举报我呀！这种事儿没有舆论，你可会连我？举报
，你们公司有多大损失，你担得起吗？你我给了他们好处，他们就该接受。你也是。你干嘛？你疯了！黄主管，都录下来了吧？哼，暴露！你们两个人录的视频能成为证据吗？还有我，还有我，我们都会去举报你的。你们放过他，就等于是在伤害自己。我们女生必须一而再、再而三、三而不竭的救自己于人间水火，也不能给那些怪人兴风作浪的余地。<笑>可以，得罪我，你们国本最大的一笔资金就会断掉。这么大一笔损失，你们几个女娃娃担得起吗？他们担不起，我担得起。国本是女性，如果我连自家女员工都护不住，拿什么立场服务更多女性？陆总，你要知道这件事儿，他们不一定能搞得了我。但是你要知道，你要损失多少钱吗？钱也是要赚。但我绝不赚你这种不尊重女性人渣的烂钱！给我报警！很抱歉，在我的公司让你们经历了这种事，但以后不用怕，短裙大胆穿，有事大胆上，我会给你们撑腰。谢谢陆总，谢谢陆总，谢谢陆总。我这家族联姻的老公好像也不赖了。Oh, 谢谢。啊。哎，你个小骗子，怎么拿个破玩具买东西？走走走走。小朋友，是不是饿了？阿姨的给你吧。谢谢阿姨。这个账本明明是我的，你这样私下去找客户合理吗？谁有本事谁拿钱。你有空在这儿吵，还不如出去多跑跑业务。喂，他在公司出了名的爱抢业务，走丢了。人养孩子压力大，这么大个孩子能跑去哪儿？谁压力不大？你好，我是来对接国本线下活动的。小朋友，这个不是钱，买不了东西。我们村里这个可以换很多钱。我这又见面了，怎么了？你想买这个？我妈妈工作很辛苦，我想送给她。你平时肯定熬夜加班才引发的细纹，试试咱们家的明星产品——国本绿宝石抗皱礼盒，二十年国货品牌，水乳、精华、面霜、洁面都有，主打恶劣果油和五重抗老肽，能抗皱、紧致、淡纹，还有专利证书加持，在外拼搏也别忘了爱自己哦。我妈妈以前在村里可爱美了，阿姨，我没骗你，你看，这是我在学校拿了第一名的作文呢。阿姨信你，可是腊肉不能买东西哦。但阿姨可以送你一盒，当做你作文比赛第一名的奖励，怎么样？谢谢阿姨。陈果果，你长本事了是吧？谁叫你一个人跑到江北城的？妈妈，他是你儿子，是，不挠你费心。走，跟我去火车站。我不要，我不要，我不要。啊、你知道爷爷奶奶都担心你吗？我不要，我不要，我不要。我送你们吧。啊、妈，妈，辛苦你了，我走了。妈妈。妈妈，妈妈，妈妈，让你见笑了。我知道公司的人都讨厌我，可我必须不择手段的挣钱，才能养活我的孩子。可是对孩子来说，父母的陪伴才是最重要的。他真的很想他的妈妈。我奶奶说，妈妈在城里赚钱给我买玩具，很是辛苦。可是我不想要玩具，我想要他别太晚睡，别不吃饭。我说，我去火车站，哪怕一眼也可以。妈妈，后面的小孩好像是在追着我。妈妈，妈妈，妈妈不要救下我！停车，快停车！你疯了吗？你不要命啦！我就想带你身边逛几天。今天是什么日子？你非得带呀、啊！我看你就是胡闹。今天是你生日。啊啊啊啊、孩子特地从山里跑过来，也是想给你送个生日礼物而已。在外拼搏，也别忘了爱自己。对不起，果果
，妈妈没办法，妈妈得挣钱，我没法带着你，对不起。嗯嗯、孩子所有的学费、生活费，我本来收的。陆总，你怎么来了？谁让你不听电话？我说话算话，不用担心，甚至我可以在公司设置儿童区，专供你们这些职场童啊。谢谢，谢谢陆总。你多累吗？你这孩子，奶奶，我可以留在妈妈身边了。真的吗？太好了。娶一个不爱自己的人，是一种什么体验？我去客房睡。我的老公就是。我听说陆总和月野是商业联姻，没有感情基础的啊。难怪啊，结婚一年了，看上去都不像夫妻，估计私底下各玩各的吧。哎，我知道他不爱我，甚至……哎，你就这么结婚了，不怕后悔吗？生米成舟，后悔有什么办法？可你不是一直在等你的白月光吗？不等了。甚至知道他的心里一直有着别人。可怕的是，我先动了心，因为婚后的日子。他实在对我太好。打开你旁边那个柜子看一下。所有努力全都是多余。带着遗憾的留恋吧，在各自世界。是。我看你挺爱用果本绿宝石康州套盒的。身为果本的少夫人，怎么可以断货？我用了一段时间果本绿宝石，感觉脸都嘭起来了。这里面的鳄梨果油和五重肽成分组合，抗老效果真的好好啊！我眼看着脸上的细纹都淡化了许多，脸都弹润紧致了不少呢。你喜欢就好。但我知道这种好是责任，是礼貌。今天怎么临时有家宴啊？我都没给妈妈准备礼物。给你备好了，你别害怕。但绝对不是爱。谁呀、啊？不会是陆总那白月光吧？或许我不应该再用结婚绑着他了。爸，我想离婚，我再也不想持续这种没有感情的婚姻。委屈你了，我这就去跟他说清楚。对不起啊，是只强扭的瓜不甜。你啊，就不要再执着于我们家月野了啊！执着、哦？我？这孩子，暗恋你十多年，为了娶你。求了我很久，你可能不记得，我们从小到大都是同学同学，是我一直不敢表白，错过了。所以，你的白月光，不等你的白月光吗？他就是我的白月光。那你跟我这么客气，还跟我分房睡？不对，我还亲眼看到你在办公室搂着那个女人。啊？女人？哦。薇薇安，进来。什么事儿、啊？男的。插句嘴，这婚是不是就不离了？啊？那个，今晚我睡客房吧。你不是很介意分房睡吗？倒，倒也不是很介意。我介意，我怕你一直不喜欢我，跟你保持距离。现在